你过来干什么？想您了，过来看看。哼，你是来看他的吧？你怎么来了？你还不打算告诉我你被痴心欺负了？我我没什么。都伤成这样了，还说没事？哎呦，云总，云总，好久不见呀！好久没来了，听说直棋的脚受伤了，就过来看看。云总，你这太客气了，小伤，小伤。你这小丫头心思还挺多啊，现在又勾搭上云总了。叔叔今天就教教你，我这边没路了。哎，云总，我跟你说，我和我老公非常。前面没路了，快停下！谁也别想碰我老公、啊啊。不好好干活，可是会被扣钱的。我刚刚你们说的话，我都听见了。你这样说会被发现的。咱们不是说好要保持距离的吗？保持距离。嗯、这是你说的，我可没说过。好吧，不过还是谢谢你。口头感谢都没诚意，你不过来点上官家的项目？大项目，贱人！春运姐，大小姐，怎么了？贱女人，今天就要你好看！你们到底想干什么？关萧已经被我们扳倒了，现在去抓他的女儿。快跑！抓住他！一定要斩草除根。自从那天以后，我的记忆消失了，开启了一段截然不同的人生。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的那个女孩吧？是的。那年失踪以后，就被现在的养母收养。这丫头是我捡回来的，她必须得听我的。我告诉你啊，今天就是你跟王哥订婚大喜日子，你不嫁也得嫁。我告诉你，你以后别再拿养母的身份压我，别想逼我结婚。我已经开始调查了，好像是江湖，现在在酒店当服务员。房东东，把房间打扫了吗？哦，我马上去。糟了，走错房间了，怎么办？嗯、你是谁？我好难受。这个你从哪儿来的？就是我的。终于找到你了，小鬼！我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。是不是有人陷害他？我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去！我怀疑这件事情跟上官家有关系。姑娘，到上官家做佣人，那么就是一家人。带他去换一下衣服。从今天开始，我要搜集证据，找到真相，让他们绳之以法。楼上左边是春姐的房间，她是我们上官老爷的女儿；右边呢是初雪小姐的房间，她是我们上官老爷的孙女。三楼你别管，老爷不喜欢别人去那个地方。那里是父亲的房间，看来我要想办法进去看看有什么线索。就是个禽兽，如果不是东东机灵的话，就被他给糟践。今晚可是你的机会，干什么？放开！过早，我要你照顾我，不是照顾我老公。贱女人，长得漂亮就是个祸害。也不知道那丫头现在在干嘛。你也去见了别的男人，那又怎么样？我有你老公出轨的证据。快点儿，过一会儿我老婆就要回来了。你想要什么？我要成为这个家里有话语权的人。谁不知道呢？他就想通过你的联姻换个家庭地位罢了。你这是在看什么呢？看月亮。月亮。对了，你是谁啊？啊大
家都挺疼你呀、啊。我劝你不要欺人太甚。你给我等着。明天集团的高层会议，安排了船坞那边。老爷，你想带谁去？就这个丫头吧。来，大家都坐吧。给你们介绍一下，上官集团的高层王天意。你们好，我叫冯东东。正好啊，我也想跟东东去公司办点事。你们啊，多熟悉熟悉。你的第一步已经完成了，老爷子已经知道了。那么第二步就是接近王天意最新。你还真的是挺听话的。如果你愿意真心跟着我当我的人，我保证让你们王家在上官家挣更多的面子。那我就跟着你。没想到咱俩对付了这么久，现在竟然要联手对付一个下人。我觉得那个女的没有这么简单。你不觉得她长得像上官萧吗？上官萧，老爷子说过，他会把他大部分的财产都留给上官萧的女儿。如果上官初夏是真的。那我们努力不就白费了吗？难道？冯东东暂时还不能动他。好，我知道了。不让我动，我偏要动。BOSS 那边怎么说的？说给他点颜色瞧瞧。上官萧已经被我们扳倒了，现在去抓他的女儿。快跑！抓住他！一定要斩草除根。自从那天以后，我的记忆消失了，开启了一段截然不同的人生。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的那个女孩吧？是的。那年失踪以后就被现在的妖魔收养。这丫头是我捡回来的，她必须得听我的。我告诉你啊，今天就是你跟王哥订婚大喜日子，你不嫁也得嫁。我告诉你，你以后别再拿养母的身份压我，别想逼我结婚。我已经开始调查了，好像是在公司，现在在酒店当服务员。冯东东，你房间打扫了吗？哦，我马上去。糟了，走错房间了。怎么办？你是谁？我好难受。初夏，初夏。啊！我的衣服。这个你从哪儿来的？就是我的。终于找到你了，小鬼！我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。是不是有人陷害他？我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去！我怀疑这件事情跟上官家有关系。到上官家做佣人，那么就是一家人。带他去换一身衣服。从今天开始，我要搜集证据，找到真相，让他们绳之以法。楼上左边是春姐的房间，她是我们上官老爷的女儿；右边呢是初雪小姐的房间，她是我们上官老爷的孙女。三楼你别管，老爷不喜欢别人去那个地方。那里是父亲的房间，看来我要想办法进去看看，有什么心白。是个禽兽，如果不是东东机灵的话，就被他给糟践。今晚可是你的机会，干什么？放开！过早，我要你照顾我，不是照顾我老公。贱女人，长得漂亮就是个祸害。也不知道那丫头现在在干嘛。你也去见了别的男人，那又怎么样？我有你老公出轨的证据。快点，过一会儿我老婆就要回来了。你想要什么？我要成为这个家里有话语权的人。谁不知道呢？他就想通过你的联姻换个家庭地位罢了。